আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সবাইকে জুম্মা মোবারক আজকে শুক্রবার কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো আমি একদম সকাল থেকে আমার ব্লগটি শুরু করছি এই যে একটা টপ পড়েছিল এটার মধ্যে আমার গাছ ছিল সেই গাছটা নষ্ট হয়ে গেছে ফেলে দিয়েছি আজকে আমি আবার একটা গাছ দিয়ে পানি দিয়ে দিলাম এটা আমি বারান্দায় ঝুলিয়ে দিয়েছি এই যে দেখো এটা অনেক দিন পড়েছিল আর এ পাশে আমার কিছু গাছ আছে এই যে এটাও আমি একটা পানির বোতল আছে বাচ্চাদের পানির বোতল পট সেই পটের ভিতরে আমি লাগিয়েছি এই যে দেখো অবশ্য পানি দেওয়া হয় না অনেক দিন ধরে আজকে আমি পানি দিয়ে এটাকে একটু পরিষ্কার করে নিলাম যেহেতু শুক্রবার আমি উঠেছি আজকে সকালে একটু সময় পেয়েছি আমি আবার আজকে একটু তাড়াতাড়ি রান্না করে একটু বাইরে যাব আমার মোবাইলটা নষ্ট হয়ে গেছে আমার একটা মোবাইল কিনতে হবে সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব না আমি যাব এবং বিকেলে আমি একটা নাস্তা শেয়ার করব তোমাদের সাথে আর আজকে আমি কী রান্না করছি সেটা আমি জাস্ট তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দেবো আমি গাছগুলো একটু ঠিক করে দিচ্ছি এই দেখো মানে প্ল্যান্টটা ও পাশ দিয়ে ঝুলে ঝুলিয়ে ঝুলে গেছে একদম আমার তিন বারান্দায় গাছ আছে আমি তোমাদেরকে দেখাবো তারাও এই গাছটা লতার মতো নিচে নামবে বারান্দা দিয়ে দেখতে ভালো লাগবে আমি গাছগুলো একটু ঠিক করে নিচ্ছি আর এই ফাঁকে একটু তোমাদের সাথে বলে নিচ্ছি তোমরা কে কেমন আছো নিশ্চয়ই ভালো আছো আশা করি ভালো থাকবে এবং করোনা মুক্ত থাকবে সবাই নিরাপদে থাকবে আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আল্লাহ যেমনই রেখেছে ভালো ভালো রেখেছে আগের চেয়ে ভালো আছে আগে প্রায় আসলে অনেক দিন অসুস্থ ছিলাম এখন মোটামুটি সুস্থ আছি আমি এখন আমার ছেলের রুম থেকে চলে যাব ওই রুমে আসলে এই যে হ্যাঁ এই বারান্দায় চলে আসছি ওখানে ক্যামেরাটা এমনভাবে ধরে রেখেছিলাম আমার ছেলে উঠে গেছে আমি গাছে পানি দিচ্ছি অনেক দিন পানি দিনে এই দেখো এই গাছটা দেখতে অনেক সুন্দর কচু পাতা কিন্তু রং কয়েকটা কালার দেখতে খুবই সুন্দর লাগে এগুলো আমার আর একটা বারান্দার আমার বড় ছেলের গা যে রুমে থাকে সেই বারান্দায় এই গাছগুলো আমি দেখো ইয়েতে লাগিয়েছি মগে অনেক দিন পানি না দেওয়ার কারণে আমার ওই মানি প্ল্যান্টটা শুকিয়ে গেছে এই যে উপরের মানি প্ল্যান্ট একদম পাতাগুলো কীরকম হয়ে গেছে আর প্রতিদিন অন্তর্ভাগে একদিন পরপর পানি দিতে হয় না হলে একদম এই নষ্ট হয়ে যায় মানে শুকিয়ে যায় গরমে রোদে দেখো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি পাতাগুলো কীরকম হয়ে গেছে আজকে আমি খেয়াল করেছি আসলে দুই তিন দিন আমার পানি দেওয়া হয় না গেছে আমি গাছে পানি দিয়ে তোমাদের কিচেনে চলে যাব যে আমি কি রান্না করব এই যে আমি এখন কিচেনে চলে আসছি আমি করলা দিয়ে চিংড়ি মা করলা ভাজি করব আলু আর করলা একসাথে কুচিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে বসিয়েছি আর রান্না করব চিংড়ি মাছ ভুনা এটা হচ্ছে আমার দুপুরের মেনু এই যে এপাশে আমার চিংড়ি মাছ বসিয়ে দিয়েছি এটা ভুনা করব আর বিকেলে তোমাদের সাথে আমি এলে বেলে গজা আমি শেয়ার করব বিকেলে নাস্তা আর এটা রান্না করেই আমি একটু বাইরে যাব এই জন্য আমি আজকে তোমাদের সাথে কোনো রান্না শেয়ার করলাম না আর এরপরকে আর একটু বলে নিচ্ছি যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে জানাচ্ছি অনেক ভালোবাসা অনেক আমার অন্তরের অন্তরস্থল থেকে ভালোবাসা জানাচ্ছি আর ধন্যবাদ তো আছি আসলে ধন্যবাদ বারবার দিয়ে আমি ছোটো করতে চাই না কারণ তোমরা আমার ভালোবাসার পাত্র ধন্যবাদ পাওয়ার পাত্র না ধন্যবাদ দিলে ছোটো হয়ে যাবে আমার ওটা ছিল আমার সকালের ভিডিও এখন আমি বিকেলবেলা এখন বিকেল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার মতো বাজে আমি একটু ময়দা নিয়েছি ময়দার একটু লবণ দিলাম এখানে এক কাপের একটু বেশি ময়দা হবে আর দিব তেল দিয়ে একটু পানি দিয়ে ময়ন করতে হবে যেভাবে আমরা রুটি বানাই ঠিক সেইভাবে ময়ন করে নেব আমি এলে বেলে গজা বানাবো তোমরা আমার সাথেই থাকো দেখতে পাবে আমি কীভাবে এলে বেলে গজাটা বানাই নামটাই হচ্ছে এলে বেলে গজাটাও এলে বেলে হবে আমি এখন ভালো করে এটা একটু মাখিয়ে নিই ময়ন করে নিই এটা পানি দিয়ে তেল দিয়ে ময়ন করবে এখানে কোনো ডিম বা অন্য কোনো কিছু ইউজ করতে হবে না আমি একটু মাখিয়ে নিচ্ছি ভালো করে তারপর আবার ফিরে আসছি তোমাদের কাছে আমি নতুন ক্যামেরা মোবাইল দিয়ে ভিডিও করছি বিকালবেলা আর সকালবেলা করেছিলাম আমি আগের মোবাইলটা দিয়ে আর এপাশে আমি চিনির শিরা বানাচ্ছি দারচিনি এলাচি তেজপাতা দিয়ে দিলাম আর চিনি দিয়ে দিচ্ছি এটা একটু শিরা বানিয়ে ওটা পাশে রেখে আমি গজাটা বানিয়ে ভাজবো এবং এই শিরার ভিতরে একটু ভিজিয়ে রাখবো কিছুক্ষণ আর এলেবেলে গজার মধ্যে কোনো চিনি ইউজ করা হয়নি 
এজন্য খালি মিষ্টি মিষ্টি না লাগলে তো খাওয়া যাবে না এই যে আবার এটা হয়ে গেছে আটা ময়দাটা মান করা হয়ে গেছে এটা কিন্তু ময়দা নিতে হবে আটা আটা দিয়েও তুমি বানাতে পারো কিন্তু আমি ময়দা নিয়েছি এখন আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে তোমরা রুটিবেলা পিড়িতেও নিতে পারো আমার রুটিবেলা পিড়িটা বেশি একটা ভালো না কিন্তু আমার বাবা দিয়েছিল অনেক উঁচু আমার বানাতে সুবিধা হয় একটু নষ্ট হয়ে গেছে পাশ দিয়ে জন্যে আমি ওটা তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করলাম না আমি চপিং বোর্ডের উপরে নিয়ে নিলাম এখন আমি গোল একটা রুটির মতো বানিয়ে সেটার মাঝখান দিয়ে এভাবে চাকু দিয়ে চিড়ে দেবে চিড়ে দিয়ে তারপর আমি কিভাবে ভাজ করছি দেখো এটা জাস্ট তুমি এখন এভাবে তোমার মন মতো করে ভাজ করে নেবে এটার নামই হচ্ছে এলেবেলে গজা এই জন্য এলেবেলে হলেও সমস্যা নাই কোনো রকম একদম পারফেক্ট শেপ আসতে হবে এরকম কোনো কোনো কথা নেই এখন এটাকে আমি তেলে ভাজব আমার দু একটা বানিয়ে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তারপর আমি চিনের শিরার মধ্যে দেব আসলে আজকে আমি ওইভাবে রান্না শেয়ার করলাম না শুক্রবার যেহেতু রান আমি বাসায় ছিলাম না আমি ওটা রান্না করে চলে গেছিলাম একটু মার্কেটে একটা মোবাইল আনার জন্য আমার ভিডিওটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে আমি আর একটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তারপর আমি ভাজাটা দেখাবো প্লিজ আমার ভিডিওটা অন্তত অন্তত তিন মিনিট দেখো তোমরা তোমরা আমার পাশে আছো আমাকে সাপোর্ট করছো তাদের তার জন্য আমি অনেক অনেক কৃতজ্ঞ তোমাদের তোমাদের কাছে এখন আমি আর একটা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে অলরেডি আমি দুইটা ভেজে ফেলেছি এখন আমি আর একটা বানিয়ে তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি ওটা আমি এক রকমের ভাজ দিয়েছিলাম এটা আমি আর একটা আর একটা ভাজ দিব ওটা দুইভাবেই ভাজ দেওয়া যায় তোমরা যে যেভাবে বানিয়ে সুবিধা হয় বা ভালো লাগে যার যার কাছে যেরকম ভালো লাগে সেইভাবে বানাবে মাঝখান থেকে চিড়ে এটা ভালোভাবে কাটতে হবে যেন জিনিসটা একটু ফাঁকা হয়ে যায় ভাজার সময় যেন এটা একটু ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যায় মাঝখান থেকে পুরোটা কাট কাটবে না কাটলে হয়তো খুলে যাবে এই যে আমি একটু ভাজ করে নিচ্ছি এখন আমি এভাবে দুই মাথা দুই মাথা এমনভাবে আটকাবে যেন খুলে না যায় আমি একটা আটকাই নিয়ে ভালোভাবে খুলে গিয়েছিল এই জন্য মাথাটা খুব ভালোভাবে আটকাতে হবে এই যে দেখতে পাচ্ছ আমি দুইটা অলরেডি ভেজে ফেলেছি এখন আমি আরেকটা ভাজব তোমরা দেখতে থাকো এই যে আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এভাবে সবগুলো ভেজে নেব ভেজে চিনি শিরাটা করে ওর ভিতরে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে তুমি উঠিয়ে ফেলবে বা চিনি শিরার মধ্যে রেখেও খেতে পারো তোমাদের ইচ্ছা যে যেমনভাবে খেয়ে ভালো লাগে সেইভাবে খাবে আমি আর একটা দিয়ে দিচ্ছি আসলে আমার ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তোমরা কেউ কিছু মনে করো না প্লিজ একটু কষ্ট করে দেখে নিও আমি ওই ভাজাটা তোমাদেরকে ভালোভাবে দেখাতে পারিনি তো এই জন্য আমি আবার এই দুটো ভালো করে দেখালাম একটু এই দুটো তোমাদেরকে একটু ভালো করে দেখাচ্ছি তাহলে তোমাদের একটু বুঝতে সুবিধা হবে এটা বিকেলে নাস্তা হিসেবে তোমরা বানিয়ে ঝটপট বাসায় খেতে পারো বা কোনো মেহমান আসলেও দিতে পারো এটা কিন্তু খুবই টেস্টি হয় খুব অল্প উপকরণে এবং মজাদার একটি নাস্তা নামটাই হচ্ছে এলেবেলে গজা আর তোমরা ডুবো তেলে ভাজা ভাজার চেষ্টা করবে আমি তেলটা একটু কমই দিয়েছি এই যে আমি আর একটা বানিয়ে নিয়েছি আসলে ভিডিওটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে এটা আমি আবার আর একটা ভাজ দিলাম অন্যরকমেরভাবে এটা একদম কেটে মাঝখান থেকে সুন্দর করে আমি এমনভাবে ভাজ দিয়েছি যেন এটা পুরোটাই ভাজার সময় ছড়িয়ে যায় এই দেখো আমি ভেজে নিয়েছি আমার ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে আজকে তোমরা একটু কষ্ট করে দেখে নিও প্লিজ এখন আমি শিরার মধ্যে আমি চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি শিরার মধ্যে সবগুলো দিয়ে দেব তারপর আমি টেবিলে একদম চলে আসব তোমাদেরকে দেখাবো এভাবে শিরার মধ্যে কিছুক্ষণ রাখবে তাহলে চিনি ইয়েটা তোমাদের চলে যাবে ভিতরে এই দেখো আমি এখন টেবিলে নিয়ে আসছি আমার এলেবেলে গজা তাহলে আজকে তো আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করি তোমরা কে কোথা যেখানে থাকো ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই কামনা করি সবাই সুস্থ থাকো করোনা মুক্ত থাকো এবং সেফ থাকো বাইরে প্রয়োজন ছাড়া যাবে না গেলেও মাস্ক পরে যাবে 
ওই যে আমার হাজবেন্ড বসে আছে এখন আমরা চা নাস্তা খাবো তাহলে আজকের মতো বিদায় নেই সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ